Hallo und herzlich willkommen hier auf Enthusia Moba. Schön, dass ihr mich auch im neuen Jahr hier auf meinem YouTube-Kanal besucht und mich beim Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Video möchte ich euch einfach nur einen Ausblick auf das Jahr 2022 geben. Allerdings, bevor ich damit anfange, wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund und ich hoffe, dass alle eure Vorhaben und Vorsätze in Erfüllung gehen und dass ihr die Kraft habt, die auch weiterhin umzusetzen. Und wenn ihr keine habt, ja, dann seht zu, dass ihr halbwegs gesund bleibt und einfach gut durch die Zeit kommt. Ja, Vorhaben ist eigentlich so ein Stichwort. Was passiert denn jetzt hier? Also ich habe erstmal in der ganzen Zeit, seit dem letzten Film bis einschließlich heute, muss man sagen, die Zeit mit Digitalisierungen verbracht. Keine Panik, ich werde da außer einen Film keinen von bringen. Es ging einfach darum, dass ich mir ein paar Zuggarnituren fertigstelle, weil ich brauche hier demnächst was, ein bisschen was zu testen. Ne? Ja, und wie fangen wir denn jetzt einfach an? Also nachdem wir jetzt das Holz jetzt langsam behandelt haben, die Dämmung verlegt haben und die Grundlagen, sag ich mal, für die Stromversorgung mit den Kanälen auch gemacht haben, geht es jetzt auch weiter mit dem Thema als erstes Stromversorgung. Und zwar werde ich ein Video darüber bringen, über das Thema Spannungen auswählen und wie ich diese anschließend verteile. Was sind so die, eigentlich für mich jetzt die Grund, Grundbedingungen, warum ich welche Spannungshöhe nehme? Das wird ein Filmchen werden. Und dann geht es los mit dem Schattenbahnhof 1, also dem Schattenbahnhof hier unten in der Kiste. Da geht es nämlich darum, wie übertrage ich meinen Gleisplan? Auch da habe ich mal nach rechts und nach links geschaut, habe allerdings ein bisschen was verfeinert. So jedenfalls der Plan, zeige ich euch. Dann ähm, zeige ich euch auch, mit welchen Methoden ich hier äh, Gleise verlegen werde. Auch das wird wohl nicht allzu neu sein. Dann geht es um das Thema Weichenstraße, wie ich besonders mit dem Thema der Weichenstraße oder der Vertratung davon umgehen werde. Modulübergänge, also hier von den beiden Segmenten, die im Hintergrund sind, die brauchen auch noch mal mein besonderes Augenmerk und da möchte ich euch auch mitnehmen. Ja, letztendlich geht es darum, Strom auch noch mal zu verteilen. Ich, Stichwort ist bei mir so das Thema Haupt- und Unterverteilung, auch da werde ich euch mitnehmen. Dann habe ich hier eine Kehrschleife, denn ich habe den Schattenbahnhof noch mal erweitert, ein bisschen um ein paar Gleise für Wendezüge, für Abstellung für Wendezüge. Und zum Schluss hatte ich ja im Gleisplan auch schon mal vorgestellt, gibt es eine analoge Wendezugsteuerung, weil ich ja hier auch ein, ich habe ja halt nicht den Platz für einen analogen Testkreis in der Bahn und deshalb gibt es halt eine Wendezugsteuerung. In welchem Umfang ich das in Form von Filmen mache, ob das alles in einem Film sind und verschiedene Abschnitte sind oder so, das schaue ich mal, wie es sich halt ergibt. Man muss so Filme vielleicht nicht endlos in die, Lange, in die Länge ziehen, aber ich bin auch ein Freund immer von Details, um einfach auch Dinge weiterzugeben, Überlegungen weiterzugeben und ich mache einfach meine Marotte weiter. Ich weiß nicht, wie, Filme, wie viele Filme es werden werden, aber schauen wir einfach mal, was es so gibt. Ja, das nächste Thema wird dann sein Inbetriebnahme und Testfahrten, so als Überschrift. Da werde ich, ich äh, steige ja um von der Z21 auf eine DR5000. Möglicherweise purzelt da ja ein bisschen was runter, vielleicht so ein paar Grundlagen oder so ein paar Themen, äh, die ich nochmal in einem Film verfassen werde. Letztendlich ist der ähm, Schattenbahnhof ja dann auch äh, fertig. Und es wird hier bei mir den ersten Ringschluss, es wird mehrere geben im Verlauf des Bahnbaus, aber da gibt es erstmal auf der ersten Ebene dann unten auch einen ersten Ringschluss, um eben dann die Testfahrten, die dann auch ein weiteres Thema sein werden, ähm, mit unterschiedlichen Garnituren werde ich das ausprobieren, um einfach zu gucken, dass es da funktioniert. Denn wenn ich nach oben hin weiter baue, möchte ich zu 100% und wirklich zu 100% sicher sein, dass es funktioniert. Und dass das geht, das haben uns schon andere Modellbahner bewiesen. Ich glaube, dass ein Großteil der Funktionalität daran liegt, wie genau man Dinge verarbeitet. Und da nehme ich mir halt genügend Zeit und äh, wenn mir da was nicht gefällt, dann reiße ich es auch wieder ab, so lange, bis es mir halt gefällt und physikalisch und funktionell zusagt. Ja. 
Im Rahmen in Betriebnahme und Testfahrten, äh, ich werde auch äh, nicht nur die, äh, die Steuerung, also die Zentraleinheit tauschen, sondern auch die Steuerung wird eine andere sein. Da kommt der Train-Controller ins Spiel, den werde ich installieren und äh, ja, da müssen wir halt mal gucken, vielleicht puchtelt da auch was raus. Ich sage ganz bewusst vielleicht eher solche Themen wie äh, so auch ähm, praxisnah sind, wie zum Beispiel der Umstieg von der äh, Version Silver auf die Version Gold. Das habe ich gemacht, das habe ich in Teilen auch schon abgedreht. Äh, wie die Anleitung ist, wie man es aufbaut, da gibt es hinreichend und sehr gute Kanäle. Das werde ich da nicht nochmal wiederholen, so was so Einrichtungen angeht. Äh, ich glaube nicht, dass das großartig hier ein Thema sein wird. Wenn es ein spezielles Thema mal sein wird, dann vielleicht. Aber ansonsten habe ich das erstmal nicht so auf dem Schirm. Aber es gibt trotzdem noch ein Thema, was mich ähm, ja, beschäftigen wird. Das ist das Thema Einrichten und Messen. Insbesondere, wenn es dann um das Einrichten von Blöcken geht oder auch das Einrichten oder das Aufbauen von ähm, Einmessen von Fahrzeugen. Und da habe ich vielleicht noch einen Schmankel. Da muss ich halt noch ein bisschen mal gucken, ob ich das richtige Material zusammenbekomme. Dann, äh, wenn wir die untere Ebene fertig haben, dann müssen wir uns ein bisschen der nächsten Ebene widmen. Dann gehe ich an das Thema Gleiswendel. Und äh, da zeige ich euch einfach, wie ich das äh, dann machen werde. Und nach dem Gleiswendel gibt es dann den zweiten Ringschluss. Und der wird dann auch wieder ausgiebig getestet werden. Ja, ich denke, das sind schon mal ein paar Themen, die jetzt kommen werden in 2022. Stromversorgung, Stromverteilung. Anzahl der Filme weiß ich nicht. Das ganze Thema rund um Schattenbahnhof mit dem Modulaufbau, Weichenstraßen etc. Was es da so alles gibt, Unterverteilungen aufzubauen und, und, und. Das kommt auch. In Betriebnahme Testfahrten äh, von der 5000 äh, Weich, äh, Trennkontrolle etc. hatten wir gerade schon gehabt. Einrichten, einmessen, Gleiswände. Das sind, glaube ich, äh, alles schon recht interessante Themen. Sicherlich auch tausendfach auf YouTube schon gezeigt. Aber jeder hat halt so seine Variante und seine äh, Möglichkeiten, wie er es macht. Und ich nehme euch da einfach mit. Ich mache das aus zwei Gründen. Der eine Grund ist es halt, so ein bisschen aufzuarbeiten, äh, letztendlich auch für mich so ein Tagebuch zu führen. Und der andere Grund, ich habe halt Spaß, YouTube-Filme zu machen und umwunden, ist halt so. Ja, dann gibt es natürlich auch noch andere Themen neben der MOBA. Ähm, äh, die hießen bei mir die Rubrik äh, Treffpunkt Bahnhofsvorplatz. Dazu gehört natürlich auch... Ähm, die Kooperation, die ich mit dem Sibi da habe, Kooperation ist gut, das ist ja mittlerweile schon ein Freundschaftsakt. Also die macht uns riesen Spaß, die zwei Rheinländer stellen vor dieses Format und das werden wir auch mit Sicherheit weitermachen. Was es auch geben wird, allerdings auch wahrscheinlich nicht mehr so häufig wie vor, jetzt muss ich sagen, vor zwei Jahren, da gab es das öfters, das waren diese Livestreams oder die Kamingespräche, da wird es den einen oder anderen vielleicht nochmal geben. Und dann schwebt mir noch ein drittes Format vor, aber da muss ich hier meinen Maverick, meinen Spannmann in Trostdorf noch mal ein bisschen was interviewen. Da glaube ich, haben wir noch ein zweites Format, was wir machen könnten. Aber pst, der weiß noch nichts von singem Glück. Das müssen wir dann noch mal, äh, muss ich mit ihm noch mal besprechen. Der liebe Jung ist ja jetzt gerade in Urlaub. So, also ich glaube, das ist doch schon wieder äh, ein interessantes Programm, was wir jetzt für 2022 haben. Art und Umfang, wie viele Videos es werden, das weiß ich nicht. Mal gucken. Wenn wir mit dem Stoff nicht hinkommen, da bin ich mir ziemlich sicher, da wird uns noch was einfallen oder mir noch was einfallen, was man so als nächstes machen kann. So, ihr Lieben, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das waren, sag ich mal, die Ausblicke 2022 hier für den Kanal Enthusiamoba. Ich wünsche euch jetzt noch mal einen guten Start in ein gesundes neues Jahr. Bleibt mir erhalten. Und an der Stelle sind wir jetzt eigentlich am Schluss schon angekommen. Eigentlich ist Jod. Ich habe wieder gequatscht. Sinnloses, vieles Zeug. Aber naja. So, ihr Lieben, machen wir es kurz. Das war's wieder mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es sind interessante Ausblicke für 2022, die euch dazu bewegen werden, hier auf meinem Kanal zu bleiben, meine Themen hier weiter zu verfolgen. Ich würde mich freuen, wenn es so ist. Und wenn es euch denn gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und anschließend werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
euer Louis.